。新王朝時代には、皇帝帝、妖精帝、剣流帝など、多くの有名な皇帝がいました。剣流帝の後、新王朝は下り坂になりました。最終的に、新王朝は1912年に滅亡されました。実際、亡国の種が、後期帝の時代に埋められていました。古代から現在に至るまで、肺結核、天然痘、マラリアなど、現代で治癒可能な多くの病気は、古代では、不治であり、古代に、ひどい風でさえ、人々を殺した可能性があります。真の歴史によると、真王朝の入管した十人の皇帝のうち四人は、天然痘に感染されました。純知帝の風林は、真王朝の入管後の最初の皇帝でした。純知帝の死については、常に多くの意見がありましたが、中国の歴史家は、純知が天然痘で死んだことを、比較的に同意しています。純知帝の後継者の後期は、子供の頃、天然痘と関係がありました。もちろん、彼は、アダム・シャールというドイツの宣教師に、感謝しなければなりません。アダム・シャールは、ドイツのケルンの貴族の家庭で生まれました。子供の頃から、科学と進学の二重教育を受け、最終的には、プロの宣教師になりました。1619年に彼は、マカオに到着した。一年後に、北京に来て、民王朝の有能な幹部になる、民王朝末期、アダム・シャールは引き続き、新王朝に奉仕し、天文学を専門としていました。当時の純知帝は、アダム・シャールが言った知識に、非常に興味を持っていました。彼は、アダム・シャールを祖父と呼び、アダム・シャールのプレステージも最も盛んな段階に、入っていた。純知帝の24年目に、純知帝は重病になった。純知帝は相続人の選択については、自分の意見を持っていませんでした。彼の長男が病気で亡くなりましたが、まだ第二子の福前がおり、徴用遊女の原則に基づいて、福前が継続者になる、当然のことでしたが、当時の新王朝は、比較的に懸命が、徴用マイナスより、重要だったと思われるから、アダム・シャールは、純知帝に、第三子の現用を皇帝にする方が良いと、提案しました。理由は、非常に単純なのは、現用が、もう天然痘を乗り越えた。そのため、純知帝は、現用に大使として設立した。後期帝の大井継承は、彼が、どれほど賢くて、傑出しているかではなく、単純に天然痘を乗り越え、生き延びられたからでした。中国の歴史における、後期帝の評価は、一般的に比較的高く、彼は8歳で即位し、14歳で権力を握っていました。16歳で謙信を打ち砕く、青年後、国内の阪神勢力の三藩を一掃し、台湾を統一し、ロシア帝国を追放し、爆北を正当しました。後期帝の功績のおかげで、後期帝と、県流定生成、さらに、新王朝全体の繁栄の基礎をほぼ築きました。残念ながら、後期帝が、個人的に、ジュンガルを正当した時、平民と同じように、彼は、当時の深刻な病気であるマラリアにかかられました。マラリアは、当時では、ほとんど不治でした。彼は、下痢だけでなく、全身が熱くて、震えていました。宮廷の寺位は、後期帝の病状を見て、途方に暮れていた。結局、後期帝は、工事を出し、天下で、彼の病気を治療できる有名な医者を探していました。この時、皇帝の工事を取り咲いた二人が現れましたが、二人とも、宣教師でした。彼らは、枠神と、長生と呼ばれていました。当時マラリアはすでにヨーロッパで、治療法があった。この薬は、キニーネです。しかし、このような西洋医学に直面して、当時の宮廷の寺位は、全く安心できなかった。このような状況で、高消えてはあえて、服用しなかったので、マラリアにかかっている人を何人か見つけて
、試してみたところ。効果は、とても良かったから、後期低は安堵し、服用後すぐに回復しました。この二人の宣教師に対面して、後期低は感謝の気持ちでいっぱいになり、再び彼らに報いました。彼らと話をする過程で、宣教師は後期低に、数学、天文学、西洋医学、先端技術などの様々な知識を紹介しました。それは高機エテイの目を開いた。高機テイもこれらのことに非常に興味を持っていましたが、意外と学び中に実際にそんな命令を出しました。これらの知識は、新王朝の諸公と大臣によってのみ学ぶことができ、民間に広がることを禁止します。高機テイは、西洋の学術が非常に実用的であると信じており、それを学んだ平民が新王朝の統治を脅かすのではないかと恐れていました。新王朝は遅かれは焼かれ絶滅ことがそれを見るとわかります。後期帝は中国の歴史では常に名君と呼ばれてきましたが、統治権を強化するためにそのような愚かな過ちを犯して、その頃から、亡国の種を埋めました。要請て、命性において、ローマ教皇庁との矛盾がエスカレートしたため、要請帝はついに、外国人宣教師の説教禁止と貿易交流の制限を決定し、これが、鎖国の始まりでした。これは、中国が、世界で徐々に遅れを取っている理由の一つでした。鎖国は、ある程度に、外国勢力の侵入を防いだが、それはまた傲慢、外務への耳を貸さないことを促進し、意識の交代が、根本的な原因である。旧流帝時代、ヨーロッパは、貿易の拡大を求め、県流帝はその患いに耐えられない。最後に、公衆のみを残して、他の貿易港の閉鎖を命じ、これが、一行のみ、貿易政策となり、鎖国のポリシーがさらに強固されました。後期帝から、陽性帝、県流帝、新王朝は国を絶滅するまで閉鎖戦略を実行しました。人々の思考を制限し、愚民政策を全力尽くして、中国における西洋の文化と技術の普及を妨げました。一方、同時期の欧米諸国は、自由を奨励し、人々の知恵を開拓し、歴史を変えた多くの科学者が生まれました。しかし、新王朝に思想が、先進の人がいたとしても、その時に、文字の獄によって殺されるかもしれません。新王朝の歴史を通して、実際には、高度な外国技術を学び、産業革命を実行する多くの機会がありましたが、新王朝の皇帝は、その機会を把握していませんでした。最後、真の末期には、もう学び時間がありませんでした。イギリス人が強い軍艦で、中国の門を破れた時、中国人は急に、世界に目を向けたいと思い出した。しかし、鎖国のせいで、人々が無知になり、国が交代したこと、ついに国閉鎖の致死性に気づきました。最後まで、ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。